y quédate si realmente querés aprender a analizar los aspectos fundamentales de un broker. Vamos a analizar toda una serie de factores de la plataforma el día de hoy que se denomina Exnes. Dentro de los aspectos que vamos a destacar, no solamente para esta ocasión, sino que lo vamos a tratar de analizar siempre, es la confianza que nos va a transmitir esta entidad, la innovación tecnológica, la estabilidad que nos puede brindar y la seguridad a nosotros, los clientes, los usuarios, para operar en esa plataforma cuál es la experiencia que tiene la misma en el mercado cuántos años lleva de innovación cuántos años lleva sin tener ningún tipo de problema como así también la transparencia las licencias regulaciones y todos esos aspectos que los vamos a desarrollar a lo largo de este video. Así que sin más preámbulo comencemos con lo que es la pantalla principal de la plataforma donde no vamos a estar en esta ocasión directamente dentro de nuestra cuenta sino que es el apartado previo a la misma. Entonces ya vamos a introducirnos de lleno en eso pero primeramente analizar algunos de los aspectos más importantes que nosotros vamos a ir viendo. Lo tenemos para ir desarrollando a lo largo de lo que es la parte superior de la plataforma pero en este caso lo voy a ir desarrollando paso por paso a medida que vamos bajando en dicha web. Entonces, en primer lugar ya tenemos para destacar que tenemos una prueba demo gratis. Esto es muy importante porque como bien ustedes saben, cuando nosotros vamos a operar y no tenemos tanta experiencia en ello, lo que va a hacer falta es operar con dinero que no sea real, es decir, dinero ficticio, es decir, nosotros tenemos una cantidad determinada de un monto imaginario que eso nos va a llevar a que justamente podamos operar en el mercado como si fuese completamente real. Entonces esto es lo que a nosotros nos va a permitir una cuenta demo, una cuenta de demostración o de simulación para poder llevar a cabo nuestra operatoria, para practicar nuestras estrategias, entre otras cosas. Entonces, primer aspecto positivo a destacar. Otro de los aspectos que vemos a continuación son los retiros inmediatos 24-7 que en este sentido a nosotros nos deja tranquilos y ya vamos a ver algunos aspectos más interesantes sobre lo que es el respaldo que el broker puede brindar al cliente porque directamente nos va a permitir retirar el dinero cuando lo necesitemos en el momento que querramos. Entonces, otro aspecto importante a destacar. Después vamos a ver, pero esto lo vamos a tocar un poco mejor, ahora lo vemos un poco por encima, lo que es los depósitos y los retiros. Pero principalmente tiene, voy adelantando, una serie de variables, una serie de opciones para depositar que es bastante amplia. Entonces, eso es otro aspecto positivo a destacar. Acá tenemos dos apartados también que nos van a dar un poco más de transparencia. Ustedes lo van a poder observar en el historial de precios y los detalles de BPS para una ejecución rápida y fiable. Pero a mí lo que me interesa es destacar lo que está en la parte de abajo, que son las distintas herramientas, los distintos instrumentos financieros que nosotros vamos a utilizar para operar en ese caso cualquier cosa lo que pueden hacer es ir a trading y fíjense que también van a tener instrumentos forex o el mercado de divisas materias primas o también conocidos como commodities acciones índices y criptomonedas entonces las variantes son bastante amplias por lo tanto ustedes van a poder operar el mercado que más experiencia tengan o pueden incursionar en otro mercado que les interese después si bajamos un poco más vamos a encontrar distintos tipos de cuentas en este caso como vemos en pantalla tenemos la cuenta estándar y la cuenta para profesionales esto principalmente va a ir variando en ciertas características como el spread, ¿sí? como lo que va a ser la dinámica que nosotros vamos a tener disponible en la plataforma para llevar a cabo las operaciones, pero simplemente acá es elegir la que más se ajuste a su perfil de trader principalmente. Los números que suman en Exnes, como dice acá en la web, volumen de operaciones en el mes de septiembre de 2023 movió casi 4.5% billones, es decir, casi 4 mil millones y medio de dólares en operaciones. Clientes activos más 
de 650.000 en el mes de septiembre solamente. Retiro de clientes en el tercer trimestre de 2023, un poco más de 1.7 billones o 1.7 mil millones de dólares. Recompensas de asociados, bueno, esto lo vamos a ver en un apartado más adelante, ¿bien? Si nosotros bajamos un poco más, ¿sí? analizando estos criterios de confianza, de estabilidad, de experiencia en el mercado, vamos a ver un apartado interesante que ustedes tienen que analizar a la hora de elegir una plataforma, que es principalmente este apartado que vemos acá que dice jurídico e información, donde tenemos regulación, informes financieros, documentos legales, fondo de compensación. Uno de los apartados más importantes que tenemos que ver es el de regulación. Yo voy a seleccionar acá y me va a decir, estamos regulados y autorizados por los principales organismos internacionales, lo que permite operar con la seguridad de saber que su seguridad financiera está protegida. Vamos a ver cuáles son estas licencias a grandes rasgos tenemos Autoridad de Servicios Financieros FSA que pertenece a la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles vamos a tener el Banco Central de Curazao y San Martín, vamos a tener la Comisión de Servicios Financieros de, ahora les digo, las Islas Vírgenes Británicas con, nos va a brindar número de registros y el número de licencia, todo súper transparente, Comisión de Servicios Financieros, en este caso es de Mauricio, tenemos Seychelles Curazao y San Martín tenemos a las Islas Vírgenes, tenemos Mauricio, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica, que vamos a ver en este caso, Comisión de Bolsa y Valores de Chipre, la Autoridad de Conducta Financiera, y esta me gusta bastante, que es la entidad reguladora de empresas de servicios financieros y mercados financieros en el Reino Unido. Reino Unido es pionero en lo que viene a ser regulaciones, entonces es muy importante que estemos contando justamente con su aval para lo que viene a ser el broker de Exnes. Si seguimos bajando un poco más, tenemos la Autoridad de Mercado de Capitales de Kenia. Entonces tenemos realmente desde lo que viene a ser la escala jerárquica principalmente lo que viene a ser la FCA, que es la entidad regulatoria del Reino Unido, más todos los demás países que fuimos viendo, realmente hay un respaldo importante de cumplimientos legales que tiene que hacer la plataforma, por lo tanto eso nos puede dejar tranquilos. Luego de esto, ustedes van a poder ver con mayor detalle, en caso de que quieran ahondar, yo esto lo estuve revisando un poco, lo que son los informes financieros, hay mucha información interesante que podemos destacar de lo que viene a ser este sentido de transparencia que le queremos dar al usuario. La plataforma existe desde el 2008 hasta la actualidad, por lo tanto vamos a tener todos los informes anuales de lo que viene a ser el número de clientes activos, el retiro de los clientes, las recompensas de los asociados, informes de lo que viene a ser las auditorías que se llevan a cabo en el broker, por lo tanto es bastante, bastante completo en ese aspecto. Otro de los que quiero destacar y no quiero andar mucho más en esto, pero es importante, es un fondo de compensación. Básicamente lo que se refiere, por ejemplo, voy a leer uno de los apartados, el fondo de compensación solo cubrirá las resoluciones adoptadas por The Financial Commission con un máximo de 20.000 euros por cliente. Entonces tenemos un respaldo hasta 20.000 euros en el caso de que tengamos algún problema y se resuelva por el fondo de compensación, lo que es la comisión financiera de, de la misma, para justamente cubrir algún que otro problema que podamos tener. ¿sí? Entonces, entonces, en ese sentido, nuestros fondos van a estar completamente cubiertos hasta ese monto. Vimos principalmente lo que es el aspecto de confianza y de transparencia en la información que a nosotros nos va a dejar tranquilos para operar en este broker como tal. Vimos que hay dos tipos de cuentas, principalmente la cuenta estándar y la cuenta profesional. Tenemos... Sí, ya lo vamos a ver en mayor detalle en el proceso de fondeo, pero una gran variedad de depósitos y retiros. Ahora vamos a ver el apartado de comisiones, donde lo que vamos a seleccionar es lo siguiente. Vamos a ver que las comisiones en Exnes tienen cierta peculiaridad de que se busca beneficiar a lo que es el usuario. Por ejemplo, en el caso de los swaps, en el caso de las comisiones en general. Ustedes van a poder ver cuáles son los tipos de swaps y comisiones que van a aplicar en cualquiera de los instrumentos financieros que la plataforma ofrece, pero en el caso de nosotros vamos a ver uno de ellos solamente. Si nosotros vemos lo que es el apartado de acciones, vamos a ver que primero que nada destaca que dice sin comisiones. Vamos a ver de qué se trata un poco más esto. Tenemos ciertos apartados que ustedes pueden ahondar en profundidad, pero por ejemplo, seguridad de los fondos, ejecución rápida, 
spreads bajos y estables, diversos derivados bursátiles. ¿sí? Entonces, vamos a ir a la parte de abajo, podemos seleccionar cualquier tipo de cuenta, pero principalmente en este caso lo que me gusta destacar es que bueno, la mayoría de nuestros usuarios probablemente utilicen la cuenta estándar. Entonces, en base a ello vamos a ver que tenemos distintos apartados, símbolo, spread medio, tenemos comisión, tenemos margen, tenemos swap largo, swap corto y el stop level. Si podemos ver a grandes rasgos en lo que viene a ser las acciones, tenemos AMC, tenemos a Amazon, tenemos a Alibaba, tenemos Costco, bueno, distintas acciones como tal lo que vamos a tener en cuenta principalmente es el spread medio donde justamente lo va a mostrar en pips nos lo aclara en la parte de abajo de lo que dice spread medio y vamos a ver que aplican distintos spreads por ejemplo costco tiene un spread de 3.8 pero por ejemplo new oriental education and technology group inc tiene de 19.5 lo cual es un spread bastante alto pero si vamos a amazon tiene de 0.7 por ejemplo y en el apartado de comisiones tenemos cero en todas las acciones que podemos ver en pantalla swap largo y swap corto exactamente lo mismo y con el stop level en pips también es de cero por lo tanto no aplican swaps no aplican comisiones solamente aplica spread siempre esto es importante porque a veces nos consultan si no se cobra comisiones qué es lo que se puede estar aplicando qué cargos bueno a dónde estaríamos pagando nosotros al broker sería en el caso de el spread y recordar que nosotros nos ponemos muy tristes si no nos das pulgar arriba y te suscribís a nuestro canal porque realmente es un contenido que nos lleva tiempo realizar y esperemos que te esté sirviendo. Más allá de eso vamos a ver el apartado de herramientas que es bastante interesante y que esto lo pueden ver también de una mejor manera en la calculadora de inversiones donde yo por ejemplo tengo, selecciono la cuenta estándar la moneda de la cuenta es en dólares. Vamos a seleccionar, por ejemplo, lo que viene a ser, teníamos recién Amazon. ¿sí? Entonces, en este caso selecciono Amazon. Voy a seleccionar que vamos a operar con 0.01 lotes. Vamos a ver que el apalancamiento que a mí me va a dejar utilizar es de 1 a 20 solamente. Entonces le doy a calcular y me va a dar el margen con el que yo voy a realizar la operación, 6.94. El costo del spread 0.07, no tenemos comisión, no tenemos swap corto, no tenemos swap largo y este es el valor de PIB. Supongamos que nosotros no queremos operar con 6.94, queremos operar con un poquito más. Vamos a decir que vamos a operar entonces con 0.1 lote. Entonces vamos a estar operando con casi 70 dólares en este caso. Entonces en ese sentido nos va a ser de mucha utilidad esta herramienta. Por otro lado y otra herramienta sumamente interesante es el calendario económico. Donde lo que principalmente tenemos que tener en cuenta son las políticas de tipo monetaria o macroeconómicas que afecten a una determinada divisa. Como por ejemplo lo que viene a ser un evento donde el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, diga algo al respecto sobre la economía estadounidense o sobre la moneda en sí de Estados Unidos, va a implicar una incidencia directa al alza o a la baja en el dólar estadounidense y esto va a generar que las monedas que coticen en un par con el dólar estadounidense o la redundancia, va a incidir también a la alza o a la baja. Por ejemplo, el yen japonés, el dólar australiano o lo que fuera. De esa manera es muy importante entonces lo que viene a ser el calendario económico. Luego tenemos herramientas de análisis, tenemos conversor de divisas, historial de tics, hosting VPS, trading central web TV, que lo vamos a poder utilizar también. Pero en este caso yo quiero destacar el otro apartado que son las distintas plataformas que podemos utilizar para operar dentro de Exnes. Una de ellas es la aplicación móvil de Exnes propiamente o lo que viene a ser el apartado web que es el que vamos a utilizar a continuación. Luego vamos a poder operar para quienes les guste también MetaTrader 4, MetaTrader 5 o el apartado que viene a ser el web terminal o la plataforma web de MetaTrader o bien la aplicación móvil de MetaTrader. Entonces, en este caso nosotros vamos a utilizar la terminal propia de Exnes, que está bastante interesante su interfaz. Una vez que hemos analizado todos los aspectos de un broker y que a nosotros nos interesa crearnos una cuenta en el mismo, procedemos entonces al registro. 
En este caso yo voy a ir a la parte superior derecha donde dice registrate y voy a ir a lo que viene a ser el completar todos los datos que necesitamos. Así que a continuación vamos a seleccionar Argentina, vamos a poner la dirección de correo electrónico, vamos a determinarle una contraseña en particular, vamos a confirmar y declarar que no somos estadounidenses y le vamos a dar a continuar. Vamos a guardar la contraseña y vamos a seleccionar qué cuenta nosotros queremos. Esto lo decíamos al principio, tenemos cuenta de y cuenta real. Cabe aclarar que si nosotros creamos una cuenta real directamente a nosotros nos va a crear una cuenta demo para acompañarlo. Entonces en ese sentido vamos a elegir la cuenta real. Y básicamente ya estaría con eso creada nuestra cuenta. Por supuesto que para nosotros hacer depósitos para poder operar con nuestros fondos y demás vamos a tener que hacer la validación de la identidad correspondiente que lo vamos a hacer en configuración y nos va a decir sin verificar. Entonces vamos a darle a completar ahora y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar toda nuestra documentación todo lo que viene a ser nuestro documento en su anverso o su reverso lo que viene a ser también la validación de nuestro lugar de residencia allí por ejemplo en mi caso lo hice con un extracto de cuenta bancaria donde dice el domicilio en el cual yo estoy radicado y con eso completamos la verificación me enviamos todos los documentos y en menos de 24 horas ya eso está verificado y listo para depositar una vez que nuestra cuenta está validada vamos a ver que dice estado de verificación totalmente verificado límite de depósito ilimitado datos personales identidad dirección residencial todo verificado correctamente entonces una vez que estamos en este proceso ya estamos listos para hablar de la parte de depósito en el caso de exnes tiene un montón realmente de opciones para que nosotros podamos depositar por usdt tarjeta bancaria binance pay bitcoin netel Perfect Money, Stick Pay, Skrill, lo que es USDT por la red ERC20, USDC Coin, USDC por las distintas redes. Por lo tanto, tenemos bastante facilidades para poder nosotros colocar nuestros fondos. Así que a continuación, el que voy a utilizar es el recomendado y operar directamente con USDT TRC20. Básicamente, para quienes no hayan llevado a cabo una operación desde este tipo, lo único que tenemos que hacer es hacer lo siguiente. Dice, solo aceptaremos para este tipo de depósito la red de Tron. Cuenta de destino, perfecto. Y vamos a seleccionar entonces la cuenta real. Los fondos no se acreditarán en la cuenta de operación seleccionada en la divisa de la cuenta. Vamos a darle a continuar. Y aquí nos va a dar la dirección de depósito, que es esta que tenemos acá. Tenemos que copiarla simplemente como darle a copiar dirección o desde la aplicación móvil por ejemplo podemos escanear el qr y directamente va a leer esta misma dirección entonces yo lo que voy a hacer simplemente es irme a mi celular para poder enviarle los fondos me encuentro en la aplicación de binance donde voy a ir a la parte inferior derecha billetera voy a seleccionar spot y voy a seleccionar usdt lo que voy a hacer a continuación es retirar enviar a través de red de criptomonedas donde voy a seleccionar la dirección yo acá voy a escanear el código qr y automáticamente me va a salir la dirección que yo tengo copiada en mi cuenta de exnes la red voy a seleccionar la red trc20 muy importante y voy a seleccionar el monto mínimo de depósito por ejemplo voy a seleccionar 10 entonces me va a llegar 9 dólares si yo quisiera retirar 100 me va a llegar 99 siempre la comisión va a ser de un dólar entonces le doy a retirar voy a verificar que todos los datos estén de manera correcta y le doy a confirmar para que lleguen simplemente al cabo de unos minutos mis fondos en la cuenta de Exmes. Y así de sencillo es el depósito. Tanto lo que vimos fue la creación de la cuenta con el correspondiente envío de fondos a nuestra cuenta de Exmes para ya comenzar a operar. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es dirigirme a lo que es el apartado de la terminal de Exmes, donde podemos ver sitio web público, terminal de Exmes, área personal, asociación. Vamos a ir a terminal de Exmes para poder ver el gráfico y así colocar una orden. Y acá encontramos todo lo que es la interfaz actual. Vamos a ver que aproximadamente a nosotros en nuestra cuenta demo nos va a dar 100 mil dólares para operar. Vamos a poder utilizar nuestros 
screener o lo que viene a ser el filtrado de lo que es las, los activos, mejor dicho, populares de mayor variación, principales, metales, cripto, índices, acciones, energía, exóticos, minors o de lo que viene a ser capitalización pequeña y todos los que vienen a ser los anteriores. En este caso supongamos que queremos operar metales y yo quiero operar la plata contra el dólar estadounidense. Simplemente lo voy a seleccionar, me va a cargar el gráfico y en este caso por defecto está en un minuto. Supongamos que lo queremos analizar en una hora y decimos que nosotros por este movimiento que estamos viendo acá vamos a seleccionar una operación de compra en la parte inferior. Vamos a seleccionar si queremos vender o queremos comprar. En este caso yo voy a querer comprar. Vamos a poner 0.01 lotes. En este caso en realidad lo vamos a seleccionar con 0.05 Vamos a colocar orden pendiente, vamos a, en este caso en el gráfico, lo vamos a seleccionar de la siguiente manera. Yo voy a poner la orden de compra en esta parte de acá. Take profit lo vamos a seleccionar específicamente en 23.10. Vamos a poner 23.10. El stop loss vamos a seleccionarlo por debajo de 22.52. Vamos a darle una serie de pips más abajo lo vamos a poner en 22.49 vamos a poner 22.49 y automáticamente vamos a darle a confirmar veamos que en la parte de abajo tenemos lo que viene a ser todas las características y le vamos a confirmar una vez que le dimos a confirmar directamente nuestra orden quedó cargada y la vamos a ver en pendientes by limit con el volumen el precio de apertura el precio actual take profit stop loss y el número de orden que específicamente lo vamos a tener y la hora de apertura. Y así es como básicamente vamos a operar dentro de lo que es la plataforma en el web terminal de Exnes. Y en el caso en que nosotros querramos realmente determinar que queremos ver nuestros rendimientos, me voy nuevamente al área personal. Recuerden que es muy importante que nosotros llevemos métricas de cómo es nuestra operatoria para poder realmente llevar a cabo nuevas opciones, nuevas estrategias en el caso de que el actual no funcione y si funciona básicamente mantenerlo. Entonces en esta parte vamos a ir a rendimiento, resumen, historial de órdenes y nos va a mostrar todo lo que viene a ser los datos gráficos de nuestra operatoria. En este caso, como no he llevado a cabo todavía operaciones en la cuenta real porque la acabamos de fondear, es que no hay datos específicos. Luego nos vamos a encontrar con la herramienta de gestión de carteras, donde tenemos la visión general en elegir un producto, copiar carteras, gestionar ca carteras, pero por las restricciones del país no las vamos a poder utilizar. Así que en este caso, si estás en un país que no está restringido, como no sería nuestro caso, vas a poder aprovechar de esta herramienta. Entonces, más allá de eso, lo que sí me interesa mostrarles es el trading social o el social trading que viene a ser justamente lo que es una especie de copy trading en este caso nosotros no tenemos una estrategia para ofrecerle a las personas no nos hemos registrado como copy traders pero básicamente es aquí donde vamos a seleccionarlo pero nosotros también tenemos la posibilidad de ir a seguir por ejemplo a un trader como tal profesional que esto tenemos varios videos en el canal de cómo analizar realmente a un copy trader y básicamente acá lo que tenemos es una explicación pequeña de qué es y cómo realmente podemos utilizarlo pero si nosotros bajamos hasta la parte inferior de la plataforma vamos a encontrar los distintos traders y lo que viene a ser su rentabilidad supongamos que a mí me interesa un trader que tenga una rentabilidad con un riesgo realmente bajo entonces voy a seleccionar por ejemplo day trade gold entonces en esta parte de acá vamos a tener todos los meses de por ejemplo 2023 quiero ver cómo funciona el 2022 en este caso no operó pero a lo largo de este año ha tenido un rendimiento por periodo de 117,46 puedo analizar el último mes por ejemplo el mes de octubre y vamos a ver que tuvo un rendimiento del de 7,48% lo cual es bastante interesante entonces dentro de lo que son los apartados tenemos los activos que más operan las órdenes que están corriendo actualmente, cuántas personas lo están copiando, 446, qué apalancamiento utiliza, cuánto es lo que se deja de comisión. 
En este caso a nosotros, si nos cobran una comisión, siendo traders, si nosotros nos están copiando, nos estamos dejando el 25% de esa comisión que Exnes nos cobra a los usuarios. Entonces, de esta manera realmente nos va a servir bastante. Si nosotros queremos convertirnos en traders, en lugar de copiar a un trader, simplemente tenemos que ir al apartado siguiente, que es en el de estrategias, seleccionamos acerca de social trading, inscríbase ya. Lo que vamos a hacer una vez que cargue es decir, bueno, ¿cuál es el nombre de la estrategia? Inverar 3.0, por ejemplo, vamos a poner la descripción, Inverar 3, lo vamos a poner, no nos deja poner el puntito, vamos a poner en la descripción acción de precio, que es el caso que yo utilizo, acción de precio y liquidez institucional. Vamos a poner la contraseña de la estrategia. Con ello le vamos a dar a continuar. Vamos a decir si queremos utilizar una cuenta pro o una cuenta estándar. Vamos a poner en este caso una cuenta estándar. ¿Cuánto es la comisión que yo quiero cobrar? Puedo seleccionar acá hasta el 50%. Vamos a poner un 5% porque no queremos cobrar tanto tampoco. Vamos a poner que es lo mínimo que nos deja o el 0% también. Vamos a poner apalancamiento, vamos a poner divisa. Le vamos a dar a continuar. En este caso retomo con el 5%. Le doy a continuar. Nos va a pedir ahora que si queremos añadir o no una foto de perfil. Voy a seleccionar saltar y ya tenemos configurada nuestra cuenta. Lo único que tenemos que hacer es depositar el módulo de esa cuenta que es de 500 dólares para convertirnos en trader ¿Por qué esta barrera porque básicamente le da más seriedad a lo que viene a ser el trader y que esto permita que la gente que quiere copiar a alguien tenga fondos que realmente lo respalden entonces de esta manera simplemente ya le damos a cerrar y nos va a aparecer nuestra estrategia lista para operar siempre y cuando tengamos el depósito mínimo si el análisis de esta plataforma te convenció y querés crearte una cuenta simplemente tenés en la descripción el enlace que te llevará a ello y no olvides darle pulgar arriba y suscribirte a nuestro canal si este contenido te está gustando